അപ്പോൾ പബ്ലിക്ക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആർ എസ് എ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ വേറൊരു പബ്ലിക്ക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ആണ് എൽ ഗമാൽ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടഹേർ എൽ ഗമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പോൾ ആളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ അൽഗോരിതം അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് അൽഗോരിതം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതിനുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിക്കകത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാർജ് പ്രൈം വാല്യൂ ഇനി ഇ വൺ ഇസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇസെഡ് പി സ്റ്റാർ വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാർജ് പ്രൈം ഇനി ഇസെഡ് പി സ്റ്റാർ വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ആ എലമെൻസിൽ ഏതെല്ലാം എലമെൻസിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പം അത് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ ആ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ടാണ് ഈ വൺ എന്ന് കരുതുക ആൻഡ് ആർ ഇസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഉണ്ട് ഇ വൺ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇ ടു ഈക്വൾ ടു ഇ വൺ റേസ് ടു ആർ മോഡ് പി അപ്പോൾ ഇ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇ വൺ ഇ ടു പിന്നെ ഇ പി ഇത് മൂന്നാണ് ശരിക്കും ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ആൽഗോരിതത്തിൽ പബ്ലിക്ക് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ആൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്കോ അറ്റാക്കറിനോ വേണമെങ്കിൽ അത് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി വൺ റേസ് ടു ആർ മോഡ് പി ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇ ടു കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ലോഗ് ഇ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക മോഡ് പി ടു ദി ബേസ് ഇ വൺ ഇ വൺ റേസ് ടു ആർ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഇ ടു കിട്ടിയേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോഗ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ആറ് കിട്ടണം ടു ദ ബേസ് ഇ വൺ അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് ഇ ടു മോഡ് പി ടു ദി ബേസ് ഇ വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇ വൺ ഇ ടു പി കിട്ടിയാലും അതിൽ നിന്ന് ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇൻഫീസിബിളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് അൽഗോരിതംസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ കീ ജനറേഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് എൻക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് അടുത്തത് ഫോർ ഡിക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോബ് ആലിസിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കരുത് ബോബ് ആദ്യം ചെയ്യുക ആൾക്ക് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കീ പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽഗമാൽ കീ ജനറേഷൻ്റെ പ്രൊസീജർ ഫസ്റ്റ് ആൾ ഒരു ലാർജ് പ്രൈം പി ചൂസ് ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ സെലക്ട് ഡി ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് പി സ്റ്റാർ വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത പ്രൈം എന്താണോ ആ പ്രൈം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സോ ഇസെ പി ചൂസ് ചെയ്ത എന്താണോ ആ പിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇസെ പി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓവർ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് മാത്രമല്ല ഈ ഡി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനും പി മൈനസ് ടൂവിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം കിടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഒന്ന് പി എ പിന്നെ ഇസെഡ് പി സ്റ്റാർ വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടി ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൺ ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ടായിരിക്കും നമ്മളവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പല പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും എടുത്ത് ആ എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം എലമെൻസിൻ്റെ ഓർഡർ ഫൈവ് എഫ് എൻ
അപ്പോൾ ആറ് ചൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ഈ സെറ്റ് പി സ്റ്റാർ വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പി തന്നെയാണ് ബോബു യൂസ് ചെയ്തത് അതേ പി തന്നെയാണ് അലിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് പി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ തന്നെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് ആറെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഒരു ആറെന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആലിസ് ചൂസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ആലിസ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതെങ്കിലും അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് സി വൺ രണ്ടാമത് സി ടു രണ്ട് സിവ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുക ഫസ്റ്റ് സി വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഈവൺ ഇവിടെയുണ്ട് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈവൺ റേസ് ടു ആർ മോഡ് പി സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു ഇൻ ടു ഇ ടു ഓൾറെഡി പബ്ലിക് കീയിലുള്ളതാണ് സോ ഇ ടു റേസ് ടു ആർ ഇവിടെ അലിസ് ചൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂ സോ ഇ ടു റേസ് ടു ആർ മോഡ് പി ദൻ റിട്ടേൺ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു അപ്പോൾ രണ്ട് സിവ ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യേഷൻ അൽഗോരിത യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് പോളിനോമൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിസീവർ സൈഡിൽ ഈ സിവ ടെക്സ്റ്റുകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബോബ് ഫസ്റ്റ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു പബ്ലിക് കീ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഇനി ഇത് ഈ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ആലീസ് എൻക്രിപ്റ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സി വണ്ണും സി ടുവും ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എഗെയിൻ ബോബിന് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ബോബ് അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ബോബിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഈ പിയും ഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ആൾ ചൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് അത് രണ്ടുമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഡിയും പി ഈ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന സി വൺ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലീസ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ച സിഫർ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് സി വണ്ണും സി ടു അതാണ് ഈ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഇനി ഇത് നാല് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ബോബിന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സി വൺ റേസ് ടു ഡി സി വൺ ഇവിടെയുണ്ട് ഡി ഇവിടെയുണ്ട് സി വൺ റേസ് ടു ഡി ചെയ്തു ഈ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ സി വൺ റേസ് ടു ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക ഇൻ ടു സി ടു ദെൻ മോഡ് പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ബോബിന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് എന്താണോ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ളത് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ എക്സ്പ്രഷനിന് എങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷനാണ് താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സി ടു ഇൻ ടു സി വൺ റേസ് ടു ഡി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് മോഡ് പി ഇതായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സി ടു നോക്കുക അപ്പം സി ടു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തത് സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻ ടു ഇ ടു റേസ് ടു ആർ ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടല്ലോ ഇ ടു റേസ് ടു ആർ ഇൻ ടു പി മോഡ് പി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി വൺ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ വൺ റേസ് ടു ആർ മോഡ് പി ആണ് അപ്പോൾ അതും അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി വൺ മാറിയിട്ട് എന്തായി ഇവിടെ ഈ സി വണ്ണിന് പകരം ഇ വൺ റേസ് ടു ആർ കൊടുത്തു റേസ് ടു ഡി വരുമ്പം ഇ വൺ റേസ് ടു ആർ ഡി ആയി അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ വൺ റേസ് ടു ആർ ഡി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ടോട്ടലി മോഡ് പി ഇനി ഇ ടു റേസ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇ ടു ഇ വൺ നമ്മൾ റിലേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കണ്ടത് ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ റേസ് ടു ഡി ആണ് സോ ഇ ടുവിന് നമുക്ക് ഇ വൺ റേസ് ടു ഡി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഇ ടുവിന് പകരം ഇ വൺ റേസ് ടു ഡി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇ വൺ റേസ് ടു ഡി റേസ് ടു ആർ സോ ഇ വൺ റേസ് ടു ഡി ആർ ആയിട്ട് അത് മാറും അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻ ടു പി അവിടെയുണ്ട് ഇൻ ടു ഇ വൺ റേസ് ടു ആർ ഡി റേസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ
എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ബോബിനെ കൊടുത്തു ഈ ബോബ് അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം സി വൺ റേസ് ടു ഡി ചെയ്തു അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് എടുത്തു ഇൻ ടു സി ടു ചെയ്തു മോട്ട് പി ചെയ്തു ഇറിക്കവേഴ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഡി മാത്രം ആൾക്ക് എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ അത് ആളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് കമ്പൗണ്ട് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തതും ബോബ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്ക് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് അറ്റാക്സ് ആണ് എൽക്ക മാർക്ക് പ്രോസസ്സിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ മോഡലസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അറ്റാക്ക് ലോ മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡ് പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിയുടെ വാല്യൂ ചെറുതാവുന്നോ വലുതാവുന്നോ എന്നുള്ളതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പി അത്യാവശ്യം വലിയ വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പിയുടെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കീ ജനറേഷൻ ടൈമിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇ ടു ഈക്വൾ ടു ഇവൻ റേസ് ടു ഡി മോഡ് പി ഇ ടു ഈക്വൾ ടു ഇവൻ റേസ് ടു ഡി മോഡ് പി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ടുവിന് ലോഗ് എടുക്കുക മോഡ് പി ടു ദി ബേസ് ഈവൺ അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ പിയുടെ വാല്യൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈവൺ ഇ ടും പി നമുക്കറിയാം മൂന്നും പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇനി പി ചെറുതും കൂടി ആണെങ്കിൽ ഈവിന് എളുപ്പത്തിന് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈവറ്റ് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബോബിന് അയക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജുകൾക്കും മെസ്സേജുകളും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അറ്റാക്കറിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ സി വണ്ണിൻ്റെ ഇറ്റ്യൂഷൻ സി വണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ ഇക്വൾ ടു ഇവൺ റേസ് ടു ആർ മോഡ് പി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിപ്പ് ട്രേസ് കമ്പോണൻ അപ്പോൾ അവിടെയും ഇനി ഈ കേസിൽ ഇ വണ്ണും പിയും പബ്ലിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സി വൺ ആൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ സി വണ്ണും ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ ലോഗ് ഓഫ് സി വൺ എടുക്കുക മോഡ് പി ടു ദി ബേസ് ഇ വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആലിസ് ഉപയോഗിച്ച റാൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും അറ്റാക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെക്യൂരിറ്റിയും ഉണ്ടാവാനുള്ള ബേസിക് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയുടെ വാല്യൂ ചെറുതായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൽക്കമാൽ ക്രിപ്റ്റോസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് വിത്ത് എ വെരി ലാർജ് മോഡലസ് അപ്പോൾ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസിൻ്റെ വാല്യൂ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ബിറ്റ്സ് സോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ആലീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡ എക്സ്പോണൻ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ടൈമിൽ കണ്ടതാണ് സെലക്ട് റാൻഡം ഇൻഡിജ് ആർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആലീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആലിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒന്ന് പി എ ഒന്ന് പി ഡാഷ് രണ്ടിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരേ റാൻഡം എക്സ്പോണൻ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈവിന് ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എളുപ്പം പി ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ പി ആളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പി ഡാഷ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ടു കമ്മൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സി ടു എന്ന കമ്മൗണ്ടിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതിൽ മാത്രമേ പി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ സി ടു ഇക്വൾ ടു പി ഇൻ ടു ഇ ടു റേസ് ടു ആർ മോഡ് പി അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത് എഴുതിയേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടി സോ സി ടു ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു പി ഡാഷ് ഇൻ ടു ഇ ടു റേസ് ടു ആർ മോ
ഇതേ എക്സ്പോണൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഓരോ ഫ്രഷ് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് എൽഗമാൽ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം താങ്ക് യു